，心念所归，无惧无退。新任掌门气势不小啊！师弟，你是如何？如何逃出伏魔谷的法阵禁制？全靠我这只新的手。听我师弟，师傅关押你自有他的道理。你魔性未除，命中注定有大劫。你若潜心修行，或许还能重回正道。大劫？我的大劫难道不是你吗？全蜀山上下都知道，论武绝，我绝对不在你之下。此次平定天域魔帝，我的功劳最大。可结果呢？我被废了一条胳膊。在暗无天日的伏魔谷，可你诸葛遇我，却荣升蜀山掌门，还要迎娶我的素英师妹，这就是你的正道。金武，今天是大日子，你不要胡来。<笑>既然是你的大日子，那我就给你送上大礼。是魂石。是魂石。
不是说好在山脚见面，从此离开蜀山的吗？为什么要抢赤魂石？苏烈，你以为我们就这样逃走了？诸葛玉我会放过我们吗？与其躲躲藏藏，过不上好日子，不如我现在就杀了他们！啊啊啊啊啊啊凭我，我独自历经怀了你的骨肉，肉肉。为了我们的孩子，住手吧！我们有了孩子。分散，尽我的注意力，攻击素衣。你知道你在说什么？就这样，才能夺回智慧仙，大局为重啊！师兄。让你蜀山血债血偿，金娥。为世间邪念所挑动，并试图利用自身修为，来与赤魂石的力量抗衡。蜀山一切大小事物，均交由公孙无我暂时打理。与此同时，蜀山亦数次派出门下弟子，寻找遗落的一个赤魂石元神，却始终杳无音信。寒来暑往，武林再无波澜。又是二十四年过去了。适逢赤魂石再次活跃之时，天下突逢灾难，许多无辜百姓得怪病死去，一时间哀鸿遍野。朝廷昏庸，只当是瘟疫泛滥，并不太多关注。啊！丁大力要发疯了！啊！啊啊
，胖胖子，胖子，怎么样？大力疯了。那那现在怎么办？怎么办？那有什么办法？用这件事的胳膊。不要了。不要伤害他，他只是发病了而已。我说小玉嫂子，大力这回发病这么严重，再不制止他，那是要出事的呀！是啊，是啊，是啊。什么事，我都会陪在你身边，醒醒好吗？你快点醒醒啊！相公，我是你的娘子小玉啊，你醒醒啊，醒醒啊！是，你醒了就好。对不起，兄弟，你这回的病发作的挺严重的。那以前发病嘛，起码神志还有点清醒，这回连我王胖子都不认识了。就是啊，我有没有伤到你？啊，没事没事，我明天上山采仙药，给你们疗伤。对不起，大力哥，你看。小玉在哪儿
。大力哥，这蜀山真是大呀！大师兄，师傅马上到了，还请大师兄稍等一会儿。嗯，有劳二位师弟。嘿嘿嘿！哇！多谢大家的救命之恩。请问我们什么时候可以下山啊？对呀、啊，我们下山还有急事呢，我们还得去找人呢。蜀山是别人想来也来不了的圣地，你怎么说的跟我们关押你一样啊？哎，不是这个意思。两位暂时还不能离开这里。你们是卧云村人，我派公孙长老关于魔宗的情况，想请教二位。我只是个普通的猎户，我没有什么情报的。我只知道我的小玉在山下等我，我要下山找他。蜀、嗯、山弟子怎么也算是你的救命恩人？救命恩人的话你也不听吗？哎，不是的，不是的，神仙姐姐，有话好好说，有事冲我来，叮当叮当。恩情我一定会报，但是没有人可以强迫我做不想做的事情。你这位兄弟重情重义，果然值得钦佩。但是卧云村里有关赤魂石元神的情况，事关天下苍生，还请你再考虑一下。别跟我说什么苍生，我心里面只有一个人，小玉，站住！这个人名叫丁大力，是我们在卧云村从魔宗手中救回来的。但是此人魔性极重，我怀疑他是魔宗的人。赤魂石的力量竟然跟他相呼应，天意，真的是天意呀、啊！陈儿，这个人我带走。你赶紧去请其他二位长老前往宁碧崖，就说我有要事商议。是。莫非这就是？骨骼奇异，纯阳之体，必是六星之子无疑。这不可能啊！六星连珠是天地巨变之象
，当时绝不可能有婴儿出生啊。凡事都没有绝对的，虽然六星之子是难得一见，但他身体是纯阳之体，是赤魂石最好的载体。他叫丁大力，就住在蜀山脚下西面的卧云村，也就是二十四年前，赤魂石、破碎石消失的方向。这样说来，那个消失的元神就在他体内。赤魂师全部元神，终于可以合而为一了。起阵元神还没有稳定，不宜强行运功。怎么会是这样呢？赤魂石在他体内二十四年，已经和他融为一体。方才我如果不及时收手的话，恐怕我体内的赤魂石也会被他吸走。既然失落的元神都已经找到了，也不急在一时。掌门，身体要紧。也好，不过元神力气甚重，方才。他就是受到了元神的影响，心绪大乱，一定要想个妥善的办法。小茹，你栖霞凤一脉，阳气最弱，应该最不会受影响。我看，就将丁大力和他的同伴安置在你栖霞峰吧。可是，我栖霞峰都是女弟子，恐怕师姐，掌门既然这样说，肯定有其道理，你就别推辞了。小茹遵命。又是二十四年之期了，但愿元神归来，是福，不是祸。拜见宗主。事情办好了吗？宗主神机妙算，一切按宗主的计划进行。我并不会算，只是等待的已经太久了。我为了这个计划，已经准备了二十四年。宗主，属下有一事不明，此番返回中原。本意是为了夺取可以破开天域结界的南明离火剑，为何宗主要做此安排？<笑>宗主只是想了结这二十四年来积郁在他心中的怨恨罢了。参见副宗主。九毒，你想知道我的手？为何会变成这样？属下不敢妄加猜测，只知道宗主的深仇大恨，因与蜀山剑派有关。
怎么也想不到，当年武林人士与我天域一战，天域魔帝自此被封印二十一载，暗无天日。当中最大的功臣，还是咱们宗主。二十四年前，我大哥赤手天尊图霸从天域崛起，称霸一方。今年下，他得上古宝物白骨锤。此宝物由蛮族修骨所制而成，有巨灵之术，可驾驭妖魔鬼怪。<笑>参见天尊，参见天尊。天尊<笑>大哥感受到赤魂石的魔性，认为时机已到，利用白骨锤召唤出数万怨灵，意图踏足中原，夺取赤魂石，成为一代霸主。而我，则是大哥的前锋想当年，我横扫武林数十门派，所向无敌。我以为跟我大哥可一起称霸武林，快意逍遥。可我怎么也想不到，我会遇到一个人。弟子同源齐，恭迎贾长老云游归来。嗯，听说天域图霸杀戮无道，家文虽然闲云野鹤多年，但老骥伏枥，希望能助掌门一臂之力，除妖降魔。贾长老真是过谦了，您是都练七星剑阵的最佳人选。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！元气师侄。你去迎接其他长老吧，我自行上山就是。多谢贾长老，弟子先行告退。嗯。可怜贾长老云游归来，到了家门口，却不明不白的死在他人手里，连尸体都找不着啊。世事如棋。一朝争来千秋夜，输赢难测，狂徒妄动，只不过自取其辱罢了。你区区易容术就骗得了我武当吗？你们修炼易容术的南竹石跟我武当的云龙香相克，妖孽还不束手就擒？既然被你识破。我今天就铲除武当，看剑！新身位！你们这些人果然狡猾。
怎么样？你受伤了，你为什么要救我？我觉得姑娘需要援手，我就来了。要是我不喜欢别人帮呢？那就不算帮了。方才姑娘发的暗器上淬有剧毒，那武当掌门早晚是一死。我那一剑，其实算是帮了武当掌门，你说对吧？你到底是什么人？为什么你身上会有我们天域的魔气？我要说了，你信吗？我身上的魔气是天生的，从小我就无父无母，连我姓什么叫什么我都不知道。从那个时候开始。我就无门无派，无牵无挂。天地之间，任我自由来去。要有谁想阻止我，我就一剑杀了他。这么说来，我们还挺像的。我平生最恨有人束缚我，阻止我的人，就是我的敌人。你的伤口应该无碍了。哎，喂，你要去哪里啊？还有很多姑娘等着我去帮忙呢。那那,那我什么时候才能再见你？明天。小茹，多谢。掌门师兄，你不必客气。那个丁大力我已经安排妥当了，你不必挂在心上。只是你的身体……无碍。方才，我只是忆起了一些陈年往事，胸中一时激荡罢了。师兄，如今天域魔宗再度侵犯。与二十四年前何等相似，只是当年的蜀山三杰早已不复存在了。掌门师兄，你不必自责了。当日，倘若不是您一心相护，暗中配合，今我怎么可能如此顺利呢？可我到现在都想不明白，我当初是太护着他，还是太放纵他？
岂有此理！这分明就是……我怎么会不知道呢？折剑反刺，仅我的手笔。那你为什么还要替他隐瞒呢？事有蹊跷，在真相没有查明之前，一动不如一静。师妹，你怎么会在这里啊？师傅知道吗？师妹，你违反师命私自下山，你就不怕师傅责罚你吗？大师兄，我知道你们一直顾忌紧我身上的魔气，可我是最了解他的，我知道他一定是被栽赃陷害的。可是武当派的弟子都亲眼看到了，这怎么会是栽赃呢？我愿意性命为他担保。大师兄，求你尽快找到他，真相才能水落石出。三更时分，城东破庙。师傅是不是为了我偷偷下山，还在生气啊？金武，有一件事情，你必须跟我们解释清楚。武当掌门那一剑确实是我刺的。擒贼先擒王，这次图霸来势汹汹，只有抓住他才能够平定整个乱局。可是他一直都不肯现身，就连跟他妹妹联系的时候都用了传灵之术。我下山找他多日，一点消息都没有，所以，我们现在需要一个更直接的突破口。你说的是那个妖女图妹？还有什么比潜伏在图霸最信任的妹妹身边更直接的呢？所以，你就杀了左掌门。师兄，掌门的尸体你们应该已经看过了，当时他已经身中剧毒，就算我不补那一剑，他也是必死无疑。那与其让他白死。为什么不用他的死来换取一个抓图霸的机会呢？杀人就是杀人，哪儿那么多理由？你这是墨守成规，不敢冒险。你知道这么做的后果吗？你们都不要吵了。大师兄，危机时刻当机立断，我相信左掌门一定也会愿意为了武林慷慨赴死的。嗯、那你下一步的计划是什么？先取得土妹的信任之后，我会假意向她投诚。等她带我到土霸的营地去，我一定会想尽办法暗中传信回来给师兄的。师兄，你这么做太危险了。放心吧，就算再危险，我还有两位师兄会救我。如果这一次铲除了天域魔王，你的功劳最大，我一定会在师傅那儿为你请功。不过你切记，再不可做出有违正道的出格之事。好，我们三兄弟同心协力，铲除魔王。素英，我知道这些年我总是自作主张，私自下山，说是为了要证明我自己，其实也没少惹祸，还要让你们四处去找我，有的时候还要等上几个月才能见上面，辛苦你了。我不害怕等待，因为等待的时间越久，见到你的时候，我就会越开心。我不高兴的是，你为什么一定要去接近那个妖女啊？魔帝来了那么多人，难道就没有别的办法了吗
。我身怀天域魔族血统，在蜀山上，处处受人歧视，这是证明我自己的唯一办法。只是，为了接近那个妖女，我说过言不由衷的话，做过口是心非的事情，可那都是假的。不管发生什么事情，我的心里永远只有你一个。上官景武，我警告你，你这次得胜回来，必须要去向师傅提亲。我说过了，还有很多姑娘等我援手呢。你信不信？我可以将所有跟你有瓜葛的女人全部杀掉。我何德何能，能惹得姑娘生气？我在这里向姑娘赔不是了。那我要你证明你对我的真心，喝了它。掌门，大师兄传信回山，说是快要探到图霸的藏身之地了。嗯，今我可否有消息？今我师兄。暂时还没有消息。此番魔帝来袭，希望他不要误入歧途才好。小茹，传令点苍风弟子全数下山，支持御我无我。是，师傅。我记得姑娘曾经说过：“见过你面容的人，都活不了。”这句话，我不知道该不该相信。好胆量！以你的功力，不会不知道这里面下了东西吧？这世上最难能可贵的就是信任这两个字。我当姑娘是朋友，如果姑娘执意要我的命，那我无话可说。反正命一条，只要姑娘开心就行。说得好，开心就好。不过你放心，酒里的东西不会要了你的命，只会让你觉得春宵一刻。值千金。我们天域之人，性情豪爽，有肉就吃，有酒就喝，有爱就许，不像你们。陪在我身边，心里只有我一个，这样才能证明你的真心。
克服困难，方能获得良机。到了这一刻，我必须让他相信我，让他引我去见通霸。素音，我对你的真情朗朗于心，但江湖风险，人心最是难测。此番，唯有将计就计了你要不管的话，我去阻拦他。我，仅我这么做，已经不是他个人的安危问题了。如果我们冲动的话，仅我的心血就白费了。可是此举有违正道，要是师父问起来，那怎么办呢？一定要瞒住师父。今晚的事情，除了你我之外，不能让第三个人知道。这是祖师爷留下的南明离火神剑。此剑剑气刚猛，威力无比。图霸野心太盛，闻获人间，为师如今要引蜀山天地灵气渡南明离火剑，在此设下封印之眼，在中原和天域之间立界，将这帮妖人镇压天域，永世不得踏入中原一步。这是什么地方？这里是百蛮山阴风谷，我大哥在这里的营地。进去吧，我大哥不会亏待你的。哎山剑法，没有一个蜀山的人值得相信。他一直在骗，在下蜀山上官景我。上官景我，你一直在利用我。
昨天你还跟我……对不起，我们天生为敌。既然我们是敌人，就不用说对不起。我杀你的时候也不会手下留情。杀了他。师傅的封印之眼已经开启了，再不起阵的话就来不及了。起阵。法阵已成。就是降魔阵阵眼，也就是封印之眼，他定能助力御我，将妖魔封印天域。为何同挂在一起？师傅，金沃师兄以身犯险，他为了找到图霸，才和妖女一直周旋。这件事情，大师兄和五位师兄都可以作证。为什么不早说？我是怕师傅因为血统一事怀疑他，所以我……师傅，金沃师弟好像快撑不住了。封印之眼已经启动，万不能停。师兄为了蜀山才去犯险，您不能让他也被封印啊！太迟了，此番若不除掉同霸，中原武林真不得安宁，大局为重。也许，今我命该如此。半人半兽来对付我，我徒把白骨锤在手，区区一个小魔阵，怎么难得住我说过，只要西城，就能以血打开天门，打开封印缺口。那只是个传说。师兄真心对我，我也真心对他。我知道自己有违师命，如有过错，素英愿意以死抵罪，只求换师兄一条生路。
副宗主和宗主如今信任至深，亲密无间，实在想不到有这样的过往。我早就跟他说过，江湖上人心诡谲，只有我们天域人重情重义。心碎的人总是会同病相怜，而受过伤的人，也总是会找同样受过伤的人拥抱取暖。更何况……我们有共同的仇人，你说对吗，金我。人生至痛，莫过于你至亲至信的人背叛你。共患难的兄弟，在你登上高峰的时候，将你推入深渊。那种感觉，如冰刺骨。这些年，我总执着于出身，急着想要证明我自己，好风风光光的向你提亲。可是，在生死这一刻，我后悔了。我真的怕，我真的怕再也见不到你。人生两大苦，求之而不得。拥有却失去，现在老天爷手下留情，让我失而复得，我一定会好好珍惜的。